So this weekend, so en este fin de semana, uh, I I saw the flyer, miré el flyer, and the theme of this weekend, y el tema de este fin de semana is on a mission, es en una misión, and so uh, I'm not an evangelist, no soy un evangelista, but I'm a soldier, pero soy un soldado, with a cause, con una causa, somebody say amen, amen. cuántos pueden decir amen, and so I really felt like uh, this is this is my element here. So, sentí que este es mi elemento aquí. This is what I breathe. Esto es lo que respiro. This is what I sleep. Esto es como duermo. It's the mission that God has given this es la great ministry. Que Dios nos ha dado a este ministerio. A victory outreach. De alcance victoria. And so, if you will open your Bibles tonight. Si puede usted acompañarme a abrir su Biblia conmigo. To the second book, the second Timothy. A segunda de Timoteo. Chapter 2. Capítulo 2. And we're going to read verse number 1 and 2. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. I want to speak tonight. Quiero estar hablando esta noche. And actually I'm going to be speaking this all weekend long. Y quiero estar hablando en esta semana. On the mission minded church. En una mentalidad, de, en una iglesia con mentalidad de misión. The mission minded church. Una iglesia con mentalidad de misión. How many know the victory outreach. Cuántos saben que alcance victoria. And the mission that God has given us. En la misión que Dios nos ha dado. Is bigger than Brooklyn. Es más grande que Brooklyn. It's bigger than New York. Es más grande que New York. It's bigger than the United States. Es más grande que los Estados Unidos. It's a world mission. Es una misión mundial. God has called us to impact the world. Dios nos ha llamado a impactar el mundo. That's the mission God has given us. Esa es la misión que Dios nos ha dado. And how many know we're not the church down the block? ¿Cuántos saben que no somos una iglesia nada más en el bloque? We're not the church across the street. No somos la iglesia que está al cruzar la calle. We are victory outreach. Somos alcance victoria. We know what God has called us to do. Sabemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Somebody say amen. Alguien diga amen. Second Timothy chapter 2 verse number 1 and 2. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2. This is Paul speaking. Este es Pablo hablando. He's, he says you then my son be strong in the grace that is in Christ Jesus and the things you have heard me say in the presence of many witnesses in trust to reliable people who will also be qualified to teach others. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomendándole a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. I want you to pray with me. Quiero que ore conmigo. Father, we pray. Señor, oramos. We pray tonight that you, your presence would be here, Lord. Oramos que en esta noche tu presencia esté aquí, Señor. We've already sensed your presence. Ya sentimos tu presencia. In this great worship, Lord. En esta preciosa alabanza. Now we ask that you speak to our the church, Lord. Solo pido que hables a tu iglesia, Señor. Speak to our hearts. Habla nuestros corazones. Speak to our lives, Lord. A nuestras vidas. Challenge us through your word. Rétanos a través de tu palabra. I pray God a special anointing over my life. Oro por una unción especial sobre Over this whole weekend. Sobre todo este fin de semana. That you would minister to our lives. Que tú ministres nuestras vidas. In Jesus name. En el nombre de Cristo. Everybody said. Todos decimos. Amen. Amen. You may be seated. Puede tomar su asiento. Here in 2 Timothy, Segunda de Timoteo, Paul is writing to his son Timothy. Pablo está escribiendo a su hijo Timoteo. He's writing this letter to his son Timothy. Le está escribiendo esta carta a su hijo Timoteo, who is the pastor of the church in Ephesus. Que es el pastor de la iglesia en Efeso. This was actually the second letter that Paul had written to Timothy. En absoluto, esta es la segunda carta que le estaba escribiendo Pablo a Timoteo. The first was written four years earlier. La primera fue escrita cuatro años antes. When Timothy had first started pastoring. Cuando apenas Timoteo comenzaba a pastorear. And now he writes to Timothy again. Y ahora le escribe de nuevo a Timoteo. And he writes to him concerning his church. Y le está escribiendo a él concerniente a su iglesia. 
The church at Ephesus. La iglesia en Efeso. What a powerful church. Era una iglesia poderosa. It was the largest church in the world at the time. Era la iglesia más grande en el mundo en ese tiempo. It was a famous and a popular church. Era famosa, era popular esa iglesia. John, one of the disciples, attended this church. Juan, uno de los discípulos, iba a esta iglesia. And Mary, the mother of Jesus, la mamá de Jesús María, also attended the church. También asistía a esta iglesia. Can you imagine? Puedes imaginarte? Pastoring the mother of Jesus. Pastorear a la mamá de Jesús. I'm. He better be straight, man. Hey, debe ser correcto. Or his mom would always complain to Jesus about the pastor. Porque siempre la mamá se va a darle queja a Jesús sobre el pastor. So Paul writes, he's, he wrote two letters to, to the church at Ephesus. So Pablo le escribe dos cartas a la iglesia de Efeso. And two letters to Timothy. Y dos cartas a Timoteo. But the content Pero el contenido and the tone y lo que se le dijo of the two letters are totally different. De las dos cartas son muy son diferentes. There is a huge difference between first and second Timothy. Hay una gran diferencia entre primera y segunda de Timoteo. One of the reasons is una de las razones es was it the per persecution of Jesus when he wrote the second the persecution of Christians during the time he wrote the second letter. Era la persecución de los cristianos durante la que se escribió la segunda carta. In the first letter, Paul had a lot of favor. En la primera carta Pablo tenía mucho favor. But the persecution of Christians at this time. Pero la persecución de cristianos en este tiempo. In four years. En cuatro años. The tide had turned. Había volteado la carta. It was a dangerous time to be a Christian. Era un tiempo peligroso para ser cristiano. Christians were being hunted down. Los cristianos estaban siendo cazados. And they were being killed. Estaban siendo asesinados. By the Roman government. Para, por el gobierno romano. Even Paul's circumstances had changed. Aún las circunstancias de Pablo cambiaron. Paul wrote this letter. Pablo escribió esta carta. From a dungeon, from a prison. De una prisión. Facing a death sentence. E Enfrentando una condena de muerte. This was the last letter he would ever write. Esta fue la última carta que él iba a escribir. Another reason why circumstances changed. A otra razón por la cual las circunstancias cambiaron. Because Timothy's church was going through changes. Porque la iglesia de Timoteo estaba pasando por cambios. Church members were leaving the church. Los miembros de la iglesia se estaban yendo. Because they were afraid of the persecution. Porque tenían miedo de la persecución. Leaders were divided in doctrinal issues. Y las, los líderes estaban dividiendo la iglesia en temas doctrinales. And people were coming against Timothy's leadership. Y la gente venía en contra del liderazgo de Timoteo because he was young porque él era joven and so when you look at these two letters so tú miras estas dos cartas the content is totally different el contenido es completamente diferente because there is more of an urgency porque hay más urgencia concerning eh, concerniente the mission of the church en la misión de la iglesia Paul is reminding Timothy Pablo le está recordando a Timoteo that no matter what is happening in the world no importa lo que esté pasando en el mundo no matter what is happening around him no importa lo que está pasando alrededor tuyo no matter what is happening in the church no importa lo que esté pasando en la iglesia that we cannot no podemos forget olvidar the mission la misión that God has called que Dios nos ha llamado the church to a la iglesia a ser He didn't want he didn't want Timothy to lose focus. Él no quería que Timoteo perdiera el enfoque. Of the mission that uh, that the, the, that God had called this great church to accomplish. De la misión que Dios ha llamado esta, a esa iglesia a completar. He uses phrases like Él usa frases como Fight the good fight. Pelea la buena batalla. Keep the faith. Mantente en la fe. Finish the race. A, a, acaba la carrera. Fight the good fight. Pelea la buena pelea. Keep the faith. Mantén la fe. Finish the race. A, Acaba la carrera. And it doesn't matter what happens in this world. No importa lo que pasa en este mundo. It doesn't matter what happens in our life. No importa lo que pasa en nuestra vida. God has called us. Dios nos ha llamado. To fight the fight. Para pelear la pelea. To finish the race. Para acabar la carrera. And to keep the faith. Para mantener la fe. Because God has called us to a great mission. Porque Dios nos ha llamado una gran misión. Somebody say amen. Alguien diga amen. And God, I know you've experienced it in this church. Y yo sé que tú lo has experimentado en esta iglesia. That God called Pastor Eddie que Dios ha a Pastor to this city a esta for a reason, por una razón, for a specific reason, por una razón and a mission. Y una and in the process, y en el proceso, God is raising him up Dios lo está to be part of a worldwide movement. Para ser parte de un ministerio oh, mundial. 
God blessing to be part of a mission minded church. Es ser parte de una iglesia con mentalidad mundial. Alguien diga amén. When we live in a world, cuando vivimos en un mundo, where in churches, cuando en iglesias, it's all about the church. Es todo acerca de la iglesia. Just about the individual. Todo se trata del individuo. But God raised this ministry Pero up. Pero Dios levantó este ministerio over 50 years ago. De hace 50 años to atrás. To reach people like you and I. Para alcanzar a gente como tú y yo. Tesoros de la oscuridad. We are not an audience. No somos una audiencia. We are soldiers. Somos soldados. In the army of God. Dios no es en el ejército on, de Dios. Give God un aplauso al Señor en esta hora. Come on, if you're a soldier, give the Lord. Si eres un soldado, dale un aplauso al Señor. Now in verses four through six in this chapter, en los versículos cuatro al seis en este capítulo, Paul brings out something very interesting. Pablo trae algo muy interesante. He talks about in in, in three things. Él habla de tres cosas. Anyone who serves as a soldier, aquel que sirva como un soldado, the athlete who competes, no compite, no se compara. The athlete who competes, el atleta que compite, the hardworking farmer, el trabajador, the soldier, el soldado, the athlete, el atleta, and the farmer, y el el granjero. Amen. The soldier, el soldado, the athlete, el atleta, and the hardworking farmer. Y el granjero. And when you look at these things, y cuando ves estas cosas, and Paul just switches and he begins to talk about these these three uh, specific uh, people: the soldier, the athlete, and the farmer. Y cuando miras esto, Pablo cambia en estas tres personas lo que es el el, el atleta. Y el granjero. You can you can see what Paul is trying to get across. Puedes ver lo que Pablo quiere uh, que suceda ahí. That Paul is basically saying here. Lo que está Pablo básicamente diciendo aquí. That there is a certain culture needed inside the church. Que hay cierta cultura en dentro de la iglesia. To remain mission minded. Que se mantenga con una mentalidad de misión. That's why he speaks about these three things. Por eso es que habla de estas tres cosas. The soldier that serves. El soldado que sirve. The athlete that competes. El atleta que compite. And the hardworking farmer. Y el granjero que trabaja duro. There is a certain culture. Hay cierta cultura. To maintain. Que se mantiene. Tiene que mantener a church that is mission minded. En una iglesia que tiene mentalidad de misión. Now when you think about the culture of a church. Y cuando piensas en la cultura de la iglesia. The culture of a church is so important. La cultura de la iglesia es muy importante. Because the culture of a church defines the church. Porque la cultura de la iglesia define la iglesia. It is the norm. Es the standard es el estándar la of norma a, of a church de la iglesia it predicts the behavior of a church y predice el comportamiento de la iglesia it is the way the church models es la manera en que la iglesia modela what it values cuáles son los valores culture of a church is so important la cultura de la iglesia es muy importante it's not just about talking vision no solo es de hablar vision it's about living vision es, es vivir la vision it's the culture of the church es la cultura de la iglesia in other words en otras palabras if we just speak vision from here si solo hablamos vision de aquí but vision is not translated into the culture of the pero church pero la vision no está traduciéndose a la cultura de la iglesia then we'll never be able to fulfill our mission no va a ser posible que completemos nuestra misión the culture predicts the behavior of the church la cultura predice el comportamiento de la iglesia and it is the reality y es una realidad of whether a church si una iglesia will fulfill its god given mission va a va a cumplir la misión que dios le ha dado the culture represents the transition la cultura representa la transición from what is spoken de lo que se habla to what is lived de lo que se dirige the vision becoming a reality la visión que se hace realidad through the culture of the church. A través de la cultura de la iglesia. I was reading a book uh, several years ago. Estaba leyendo un libro algunos años atrás. Just actually this just this year. Uh, bueno, este año. Right before World Conference. Antes de la Conferencia Mundial. Speaking about organizations. Acerca de las organizaciones. That have drifted from their mission. 
que se desviaron de su misión. It's called mission drift. Se, 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 se llama desviado de la misión. And it speaks that that so many organizations y habla que muchas organizaciones and churches e iglesias after a certain amount of time después de un tiempo they begin to shift from their Uh, from the from the mission that God has given them. Comenzaron a desviarse de la misión que Dios les había dado. They begin to shift away from it. Comenzaron a desviarse de eso. And the reason why they shift away, one of the reasons, y una de las razones por la cual se desviaron, was because the, the, they failed to implement porque fallaron en implementar the values los valores and the principles y los principios of their mission de la misión into the culture of the church en la cultura de la iglesia they failed to implement fallaron en implementar the values los valores and the principles y los principios into the mission into the culture of the church entre la cultura de la iglesia And when you begin to see how, how important culture is, y cuando empiezas a ver qué tan importante es la cultura, Paul was telling Timothy, Dios, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, that there is a certain culture, que hay cierta cultura, that that is needed to remain mission minded que se necesita mantener en una mentalidad de misión there's a certain culture hay cierta cultura there are things that need to be done hay cosas que tienen que hacerse that, that, that are the standard hay estándares that are the culture que son cultura in order for us en, para nosotros poder to accomplish what God has for us comprometer a completar lo que Dios tiene I para nosotros I want you to know something quiero que sepa algo God has great things for this church Dios tiene cosas grandes para esta God has great things for Dios this church. Para esta this is just the beginning. Este es el this is just the beginning. Este es solo el comienzo. But it requires en, en los coros. a church. Pero re, re, requiere una iglesia it requires a church requiere una iglesia that allows que permita their values and their principles los valores y principios to be implemented to the culture of their church que sean implementados a la cultura de la iglesia can I hear somebody say amen puede alguien decir amen I want to begin to think about that yo quiero que usted empiece a comenzar a pensar when en I eso. Begin to think about that, cuando yo comencé a pensar en esto. When I begin to think, cuando empecé a, a pensar. How important it is. Qué tan importante es. To implement. De implementar. The values and the principles. Los valores y los principios. Of our ministry. De nuestro ministerio. Into the culture. En la cultura. And the life flow of our church. Y en la vida de nuestra iglesia. When I look at these three things. Cuando miro estas tres cosas. The soldier. El soldado, the athlete, el atleta, and the farmer. Y el granjero. I, I, I believe that Paul was talking to Timothy Yo creo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo about the culture of commitment. Acerca de la cultura de compromiso. In fact, he uses the word reliable. Aún le, le usa la palabra ser uh, reliable. O entendible. Reliable men and women. Dependiente de hombres y mujeres committed to the cause comprometidos a la causa that if we're going to do anything for God vamos a hacer cualquier cosa para Dios that if we're going to stay mission minded vamos a tener mentalidad de misión that we need to have the culture of commitment vamos a tener la cultura de, de compromiso into our lives en nuestras vidas into the culture of the church en la cultura de la iglesia a soldier is committed también un soldado es comprometido an athlete is committed y es un atleta es comprometido a farmer is committed un granjero es comprometido Com Committed men and women, comprometidos hombres y mujeres, committed to the cause, comprometidos a la causa, a culture of commitment, una cultura de compromiso, to the mission that God has given us, a la misión que Dios les ha dado. Can I hear somebody say Puedo amen? Alguien decir amen. Good or bad? Bien o mal? Good or bad? Bien o mal? Good days, bad days. Buenos días, malos días. God doesn't call you to serve God just when things are going good. Dios no te solo te ha llamado a servirle cuando todo está bien. But God has called you to stay committed. Dios te ha llamado a mantenerte comprometido, comprometido. A culture of commitment. Una cultura de compromiso. Somebody say amen. Alguien diga amen. It was 1994. Era 1994. It was the conference of 1994. Era la conferencia en el 1994. Y tuvimos un, uh, un año muy fuerte. We had a rough year. Tuvimos un año muy difícil. We had been pastoring now for nine years in the city of Denver. Estábamos pastoreando ya por nueve años en la ciudad de Denver. And on the way to conference, y a, el camino a la conferencia, we, we were just barely making it in. 
y apenas la hicimos a llegar even my my van broke down aún mi mi carro se descompuso about two hours away from uh, Los Angeles dos horas a, de, de distancia de Los Ángeles my car broke down mi carro se descompuso and I stopped at one of those small cities y paré en una de esas pequeñas ciudades and uh, they charged me hundreds of dollars me, me cobraron muchos dólares to later on realize they fixed a part that I could have fixed for fifteen dollars para darme cuenta que podía cambiar esa parte por solo cincuenta dólares and they got us to Los Angeles y nos llevaron a Los Angeles and then it broke down on, Los, on the highway in Los Angeles y se volvió a descomponer en el, la autopista en Los Angeles we were going 20 miles on the highway in LA vamos a 20 millas por hora people were honking at me y gente me estaba pitando there with me and my wife Ahí yo con mi esposa, and my four kids mis cuatro hijos, crying llorando, my wife crying mi esposa llorando. my mother-in-law was with us mi, mi, mi suegra estaba con nosotros. amen amen she was crying También estaba llorando. and I think my wife was more embarrassed about my mother-in-law being with us when the car broke down it just was added to everything we were going through Solo era difícil todo lo que estábamos pasando. We came to that conference. Llegamos a esa conferencia. Saying God if you don't speak to us. Y diciéndole Dios si no hablas a nosotros. We give up. Nos rendimos. We had, we had money problems. Tenemos muchos problemas. We had church problems. Tenemos problemas en iglesia. So we went to the conference. So fuimos a la conferencia. And we said God give us a word. Y le dijimos Dios danos una palabra. Monday night nothing. Y en la primera noche nada. So Sonny even spoke. Y aún Pastor Sonny habló. Just went over my head. Y pasó sobre mi cabeza. Tuesday night. El martes en Wednesday la noche. Wednesday night. El miércoles Thursday en la noche. Thursday night. El jueves en la noche. Friday night. El viernes en la noche. Saturday. El sábado. Nothing. Nada. Twenty messages. Veinte mensajes. And none of them were for me. Y ninguno era para mí. I want my money back. No, Quiero mi dinero de regreso. Solo estaba jugando. In charge. <laughs> Saturday we were coming back from the uh, uh, from from the conference. Y el sábado estábamos de regreso de la conferencia. I was messed up, man. Eh, estaba mal. And I started telling my wife. Y le empecé a decir a mi esposa. And I started crying. Empecé a llorar. And I said, man, that's it. I'm going to talk to Pastor Sonny tomorrow. Le dije, ya estuvo. Le voy voy a hablar con Pastor Sonny mañana. And usually my wife is the encourager. Y usualmente mi esposa es la que me anima. She'll go, no, no, God's going to move. Y dice, no, Dios se va a mover. But she looked at me, she says, yeah, you're right. <laughs> Pero ese día me dijo, sí, tienes que hablar. So we were pulled into our hotel, we were all depressed. So nos pusimos, llegamos a un hotel, todos en depresión. And as we were really discouraged. Y estamos bien desanimados. And as we were pulling in. Y cuando estábamos entrando. We passed a restaurant. Pasamos un restaurante. It was called Taco Cabana. Estábamos en Taco Cabana. And we're hungry. Amen. <laughs> Teníamos hambre. No matter how depressed you are, you still have to eat. Amen. <laughs> no importa qué tan dep en depresión estás, todavía Hallelujah. comes. Amen. Aleluya. So we pulled in. It was a drive-thru. So llegamos porque pasamos ahí había un drive-thru. They give you this pound of fajitas. Me dieron una libra de fajitas. And we pulled up. Y, y salimos ahí y nos parqueamos estábamos ahí esperando por la orden llorando mad. enojados and little Willie G y el pequeño Willie G el pequeño little Willie G amen <laughs> Willie G y Willie G was in the car in front of me estaba en, many, en, el, en frente de mí how many know who know Willie G is amen cuántos saben quién es Willie G he's a famous G? singer part of Victory Outreach es un gran cantante parte de Alcance Victoria we're real good friends somos buen amigos and he saw me from the car in front of me y me miró desde el carro de que él estaba enfrente hey Tom hey Tom hey Tom and I go hey shut up <laughs> hey cállate When you're depressed, you might be hungry, but you don't want a fellowship. Amen. Cuando estás en depresión, tal vez puedes tener hambre, pero no quieres cotorrear. So we got our food. So agarramos nuestra comida. Went to our hotel, which is right next to the restaurant. Y llegamos al hotel que estaba al lado del restaurante. We parked. Nos parca parqueamos. And the power of God filled that van. Y el poder de Dios llenó ese carro. Before God. 
ante Dios. We didn't get out of the van. Ni salimos de la van. The presence of God just took over that van. La presencia de Dios tomó and el control Lord de esa van. And the Lord spoke to me a word. Y Dios habló una palabra. Didn't come through a message. No llegó de un mensaje. It was a word that spoke to my heart. Fue una palabra que habló a mi corazón. And it was simply this. Y era simplemente esto. That when you're called to a ministry. Que cuando eres llamado al ministerio. When you are called to a ministry. Que cuando eres llamado al ministerio. You are called in the good. Eres llamado en las buenas. And you are called in the bad. Y eres llamado en las malas. Somebody praise God. Alguien, dale alabanza al Señor. That was all we needed. Y eso es todo lo que hicimos. Let's eat. Vamos a comer. Why is this so important? ¿Por qué esto es muy importante? Why is a culture of commitment so important to the mission? Porque una cultura de compromiso es muy importante en la misión. Because we live in a world today. Porque vivimos en un mundo hoy. Where churches are not preaching commitment. Donde iglesias no están predicando compromiso. They are preaching convenience. Están predicando conveniencia. The church is built around the convenience to the people. En la iglesia se está edificando alrededor de la conveniencia de la iglesia. Pero nosotros somos alcance victoria. We got Time to play. Nosotros no estamos jugando. We ain't got time to play. No te estamos diciendo que juegues. We have a mission. Tenemos una misión. A cause. Una causa. For the world. Somebody say. Para el mundo. Alguien diga amen. See some of these churches, man. Estas iglesias. And you know they just they they tolerate everything. Te dicen todo. You know. Toleran todo. It's it's uh, secret friendly. Ese es tu amigo secreto. And they even have like smoking sections. Tienen secciones para fumadores. Oh, yeah, but God loves you. Hey, Dios te ama. That would never work in Victory Outreach. Eso nunca va a trabajar en Alcance Victoria. You go to somebody's church. Si vas a la iglesia de alguien. There be a section way at the back over there. Y va a haber una sección hasta atrás. And they say, well, what's that right there? ¿Y qué, qué es eso allá atrás? That's the get loaded section. Es ahí donde te puedes poner Those bien loco. Are high, amen. Porque gente está But poniendo loca allá. I'll never work here. Eso nunca va a trabajar aquí. We haven't just been saved. Solo somos salvos. We've been restored. Hemos sido restaurados. Somebody say amen. Alguien diga amen. There's a world that preaches convenience. Hay un mundo que predica conveniencia. Then you come into victory outreach. Cuando viene a cansa victoria. We're preaching commitment. Estamos predicando compromiso. Because we have a cause. Porque tenemos una causa. And a mission. Y una misión. And the culture of commitment is so important. Y la cultura de la la cultura de compromiso es muy importante. The mission. Por la misión que Dios nos ha dado. I've learned that in my church. Yo he aprendido eso en mi iglesia. Is that it? You know. It doesn't matter how many great messages that I speak. No importa qué tantos buenos mensajes pueda predicar. It matters that there's a culture inside the church. Lo que importa es que si hay una cultura en la iglesia. That is that it that 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 is uh, that is transitioning. Que está transicionando. This great vision that we have. Esta gran visión que tenemos. Can I hear somebody say amen? Que alguien puede decir amen. One of the things I I really believe that when you begin to look at the The culture of a church. One of the things that I really think when you begin to see the culture of the church is something that is so important. It's something that is very important. It is vital to our mission. It's very vital to our mission. It is the culture. Es la cultura of the power and the presence of God. Del poder y la presencia de Dios. It is the culture of the power and the presence of God. Es la cultura del poder y la presencia de Dios. Can I hear somebody say Amen? Que alguien puede decir Amen. It is the culture of prayer. Es la cultura de oración. The culture of discipline. La cultura de disciplina. We're not going to do this on our own power. No vamos a hacer esto en nuestro propio poder. It is the power of God that we need. Es el poder de Dios trabajando en nosotros. And the presence of God that we need. Y la presencia de nosotros en nosotros. Can I hear Somebody say amen. Que alguien puede decir amen. In our church there in Denver. Allá en nuestra iglesia en Denver. This is the year of the harvest for us. Este es el año de la cosecha para nosotros. And every service since the first of the year. Y cada servicio es el primero del año. There are people getting saved. Gente se está salvando. Every service. Cada servicio. Wednesdays. Los miércoles. Sundays. Y los domingos. But we are. I recognize that we're, that's not going to happen. Pero yo reconozco que eso no va a suceder without the power of God. Sin el poder de Dios. 
And so we have really been intentionally si realmente hemos sido intencional recognizing reconociendo that if we're going to do what God called us to do que si vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer there has to be the culture of prayer tiene que haber una cultura de oración the culture of the power of God una cultura del poder de Dios and the presence of God y la presencia de Dios we just had evangelist Nicky Cruz so apenas tuvimos al evangelista Nicky Cruz this last Sunday este pasado domingo And there was such an anointing on that place. Había una unción en ese lugar. I mean, we had close to almost 900 to 1,000 people in our Tuvimos service. Tuvimos casi 900 a casi 1,000 en nuestro Many servicio. Many of those sinners. Muchos pecadores. How many know this is the Holy Ghost Hospital? ¿Cuántos saben que este es el Hospital del Espíritu But Santo? But I recognize this. Pero reconozco esto. That what happened on Sunday. Que lo que pasó en el domingo. Had already been prepared. Nosotros ya nos estamos preparando. In prayer. En oración. A church that prays. Una iglesia que Ora. Not just people that pray, no solo gente que but ora, a church that has a culture of prayer. Gente, o una iglesia que tiene la cultura de oración. Because a church that has the culture of prayer, por la, ig la iglesia que tiene la cultura de oración, can shake the city. Puedes uh, shake sacu the city. sacudir la ciudad. Can I hear somebody say amen? Alguien puede decir amen. Oh, and if there's ever a city. Oh, si hay una ciudad, if there's ever a church si hay una iglesia, that is in a city que está en la ciudad, that needs the power of God que necesita el poder de Dios, it is the city of New York es la ciudad de New but York. even listen to me but even the great city of New York, pero aún la gran ciudad de Nueva York in all of the culture y en todas las culturas, in all of the tradition en todas las tradiciones, cannot stand no se puede parar under the power of a living God entre el poder de un Dios viviente man. alguien diga amén Jesus in Matthew Jesús en Mateo he came into a, 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 a temple vino a un templo And he began to turn the tables over inside the temple. You know the story. Empezó a voltear las mesas en el templo. Tú has leído la historia. And he begins to say, "My house shall be called a house of prayer." Y dijo, "Mi casa será llamada casa de oración." And he made that statement. Y hizo ese tratado. In the context. En el contexto. That what was happening in the church. Que lo que estaba sucediendo en la iglesia. Was 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 it was supposed to be happening in the church? No era lo que tendría que estar sucediendo. Came into the temple. Vino al templo. He saw all the things that were going on. Y miró todo lo que estaba sucediendo. And basically, the church had drifted. Básicamente, la iglesia se había desviado. From its purpose and function. De su propósito y su función. It was in anger. No estaba enojado. It was zeal. Eh, tenía celo. And Jesus was saying. Y Jesús estaba diciendo. That prayer. La oración is the foundation of the church. Es la fundamento de la iglesia. And that the church had drifted from its foundation. Y la iglesia se ha desviado de su fundamento. Prayer has to become the culture of a church. La oración tiene que ser una cultura en iglesia. Can I hear somebody say amen? Alguien puede decir amen. It, 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 is, it is suicide to a victory outreach es un suicidio para que uno alcance victoria that doesn't pray que no ora and I'm not just talking about individual prayer y no solo estoy hablando individualmente I'm talking about like the culture of corporate prayer estoy hablando de la cultura de juntos the culture orar. of the power of God la cultura del poder de Dios and the presence of God la presencia de Dios when a church drifts from that foundation cuando la iglesia se desvía de ese fundamento it has no power no tiene poder Prayer changes things. El poder, la oración cambia cosas. Prayer changes people. La oración cambia personas. But the greatest fact of all. Pero lo más grande de todo is that prayer changes churches. Que la oración cambia changes iglesias. Changes church. Cambia la iglesia. When the culture Cuando of the church is prayer, en la de la iglesia hay oración, and the power of God, y la poder de Dios, and the presence of God, y la presencia de Dios, then no devil in hell, no hay un diablo en el no infierno, no drug addict, no hay un drogadicto, no gang member, no hay ningún ganguero, can ever stand, que se pueda parar, against the power of a living God, sí, ante el poder del Dios Someone viviente. Alguien diga amén. You believe that? Crees eso? I believe that with all my heart. Yo lo creo con todo mi corazón. See, there are three things that happen in, in the, the, when the culture of a church is prayer. And I'm going to leave that with you, then I'll close. Hay tres cosas que sucede cuando hay una cultura de oración en la iglesia. Te los voy a dar y con esto cierro. I got to speak four times. Tengo que hablar cuatro veces. So I got to be, be, uh, be, uh, uh, never mind. <laughs> no te preocupes. I can't, I can't just... I can't hit a touchdown right now. Amen. No quiero, no puedo hacer un, But it's still the word of God. Pero todavía es la palabra de Dios. 
When the culture of the church is prayer, there are three things that take place. Cuando hay oración, la cultura de oración en la iglesia, hay tres cosas que suceden. Number one. Número uno. It takes a church. Una iglesia. It takes a church. Toma que la iglesia. From the superficial. De lo superficial. To the supernatural. A lo sobrenatural. When the culture of prayer is in a church, cuando la cultura de oración hay una en la iglesia, it takes the church, toma a la iglesia, from the superficial, de lo superficial, to the supernatural, a lo sobrenatural. Look at me for a second. Míreme por un segundo. I don't know how you feel. No sé cómo usted se sienta. I don't know how Pastor Eddie feels. No sé cómo se sienta Pastor Eddie. But I don't just need another good message. Pero yo no solo necesito otro mensaje. I don't just need another good song. No necesito otra buena canción. I need the power of God in my life. Necesito el poder de Dios en mi vida. I need the power of God in my life. I need the presence of God in my life. I need the supernatural power of God in my life. The other day we just started worship. In my life. The other day we just started worship. In my life. The other day we just started worship. In my life. The other day we just started worship. In my life. The other day we just started worship. In my life. The other day we just started worship. In my life. The other day we just started worship. In my life. The other day we just started worship. In my life. The other day we just started worship. In my life. The other day we just started worship. In my life. The other day we just started worship. In my life. The other day we just started worship. In my life. The other day we just started worship. In my life. The other day we just started worship. In my life. The other day There was an explosion. Amen. And I couldn't stop singing it. And we stop. And then I start singing it again. And 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 I start Alguien me preguntó. Hey, no quieres predicar, pastor? Es la pregunta más tonta que me has hecho. Porque si hubiera predicado, después que el poder de Dios cayó, mi mensaje no es nada comparado al poder de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? There's a dynamic that defines victory outreach. Hay una dinámica que define alcance victoria. It's the dynamic of the anointing. Es la dinámica de la unción. God has anointed this ministry. Dios ha ungido este ministerio. He has given us an anointing. Dios nos ha dado una unción. A powerful anointing. Una poderosa unción. But we can't abuse that power. Pero no podemos abusar de ese poder. That's why we have to have a culture of prayer. Por eso necesitamos tener una cultura de oración. Of the presence of God. De donde la presencia de Dios. Because prayer brings the anointing. Porque la We need the anointing. Necesitamos la unción. And no superficial anointing. Y no hay una unción superficial. Can take us where we need to go. Nos puede llevar a donde necesitamos ir. I stand on a committee with Pastor Eddie. Yo me paro ahí en el comité con Pastor Eddie. Or at least I did a couple weeks ago. Así, bueno, lo estuve en unas semanas atrás. This ministry changes so much. Hay muchos cambios. I just follow my pastor, man. I'm obedient. Yo solo sigo a mi pastor. Yo obedezco. But to 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 hear, I sit in meetings with Pastor Sonny. Me he sentado en juntas con Pastor Sonny. And we talk about the dark places of this world. Y hablamos de los lugares más oscuros de este mundo. Not just America. No solo en América. The dark places of Mexico. Los lugares oscuros en México. The dark places of Latin America. Los lugares oscuros en Latinoamérica. The dark places of South America. Los lugares oscuros en Sudamérica. I have had the privilege many times. Tuve el privilegio muchas veces. I think ten times in the last eight years. He hecho como diez veces en los últimos ocho años. To go to Caracas. De ir a Caracas a Venezuela. And to see the work that God is doing there. Y de ver lo que Dios está haciendo allá. But I, as, as time has progressed. Pero como el tiempo ha progresado. I mean, going into cities like uh, Caracas. De ir a ciudades como Caracas. And Colombia. O Colombia. In Bogota. O en Bogotá. Where uh, on an average weekend in Caracas. Como en una un fin de semana normal en Caracas. Just a weekend. Solo en un fin de semana. There are 150 murders in that city. Hay 150 asesinatos en esa ciudad. The violence is so rampant. La violencia está destrampada. Even when you drive in the city. Aun cuando estás manejando en la ciudad. They have motorcycles following the car. Tienen motocicletas siguiendo el carro. So they don't jack you up right when you get to the lights. Para que no te asalten en las luces. Para que no te roben en las luces. We were in Bogota. Estamos en Bogotá. And Pastor Manuel. 
y Pastor Manuel he says, Pastor, I gotta take you to this place. Gotta take you to this place. Te tengo que llevar a este lugar. Te tengo he que said, llevar a este lugar. You've never seen a place like this in your life. Nunca has mirado un lugar como este en tu vida. And I've been in many rough neighborhoods all over the world. Y he he mirado muchos barrios sucios. But we pulled into a place. Pero fui, llegamos a un lugar. It's a place that they don't let nobody else in. Donde no dejan a nadie más entrar. But Victory Outreach. Pero alcanza victoria. Sí. No other ministry can no come in. No otro ministerio puede entrar. Solo alcanza victoria. And they can only come in. Y solo puedes entrar. Once every 15 days. Cada una vez cada 15 Eddie, días. Eddie's been there also. Pastor Eddie ha estado ahí. And so we walked into this place. So hemos caminado este lugar. And there was even a guy right. It's like it's like a a a, a, a three four block area. Es como una área de tres o cuatro bloques. Of run down buildings. Donde hay edificios. Where there's almost 15,000 people there. Donde hay casi 50,000 15 mil personas and, en ese lugar. And there's even a guy that when you start walking in, y hay un muchacho que cuando entramos, he had a big old red thing right here on his head. Tiene un, like a horn. Como un cuerno like rojo. A horn right there. Un cuerno rojo en su frente. It looked like the devil, man. He Se mira como horn. el diablo. And he was laughing. Y se estaba riendo. And we started walking through this place. Y empezamos a caminar en este lugar. I started seeing gun, at the top of the building. Y en los techos de los edificios empecé a mirar las pistolas. There, there were guns pointed right at us. Que nos estaban apuntando you a nosotros. You couldn't stop and talk. No podías parar y hablar. All, all you could do is give a, a flyer. Todo lo que podías hacer es dar flyers. And tell them God loves you. Y decirle Dios te ama. Those heroin addicts. Hay eh, adictos a la heroína. Meth addicts. Que al, al meta a la Cristal. They were there were people lying on the floor, looked like they were dead. Gente que se estaba cayendo, que pensaron que eran muertos. They had the smell of death. Que tenían el olor a muerte. They were cooking the heroin right there. Estaban cocinando la heroína. They were, you're looking to the, the to the doorways. Y ves ahí entre las puertas. There were little girls. Había pequeñas mujeres. Found out later. Que después. For any amount of money. Que se vende por cualquier precio. You could get precio, anything you want. Puedes agarrar todo lo que quieras. You could get little girls. Puedes agarrar mujeres pequeñas. You could get drugs. Puedes agarrar drogas. For the next 20 minutes we walked through that place. Y por los 10, 20 minutos que caminamos en ese lugar. And I'm wondering where am I? Where am I? Y yo decía dónde estoy, dónde estoy. There, was, there were two, two, four people assigned to me. Y habían cuatro hombres que habían puesto well, conmigo. Walking with me. Caminando conmigo. We just walked through. Solo caminamos a través. I was so moved. Estaba tan um, como I felt like I was in hell. Este, pensé que estaba en el infierno. I came out of that place. Y salí de ese lugar. And I looked to the men who were next. To me. And I said, Has anybody ever come out of this place? And they said, Pastor. Y dijo, Pastor. All four of us used to be in here. Nosotros cuatro estábamos aquí. But look what the power of God has done. Dios ha hecho. And let me just tell you this. Déjate digo esto. It's not a Bible study that will do that. No hay un It's not a good message that will do that. No hay un buen It's not a good eso. song that will no do that. Buena that. Buena There's that the eso. anointing of those children of God that will do que that. Que va a ser en nosotros. Somebody praise the Lord. Alguien adore al Señor. That's what God has promised to this ministry. Es lo que Dios ha prometido a este ministerio. To be able to go in any place. Para ir a cualquier lugar. And the world doesn't want to go. Donde el mundo no quiere ir. But we don't go with the name of Victory Outreach. Just. Nosotros no vamos solo en el nombre de Alcance Victoria. We go with the power and the presence. Vamos con of God. el poder y la presencia de Dios. Somebody say Amen. ¿Cuántos dicen Amen? The culture. La cultura. The culture of the power and the presence of God. La when cultura de la poder y la presencia de Dios. The, when it's the culture of the church. Cuando hay esa cultura en la iglesia. The church goes from the superficial to the supernatural. Va de lo superficial a lo sobrenatural. When the culture of a church is is the power of God and the presence of God. Cuando la cultura de la iglesia hay poder y presencia de Dios. It takes a church number two. Número dos toma a la iglesia. From hearing God's word. De escuchar a la palabra de Dios. To harmony with God's word. De armonía. De estar en armonía, comunión con la palabra de Dios. From hearing God's word. De escuchar la palabra de Dios. To harmony of God's word. De estar en armonía con la palabra de Dios. How many know there are many of us that heard, have heard thousands of messages? ¿Cuántos saben que muchos de nosotros hemos oído muchos mensajes? How many have heard since you've been saved over a hundred messages? ¿Cuántos han conocido uh, que han sido salvos? Nobody. ¿Cuántos mensajes? 
A hundred. Más de cien mensajes. Más de cien. My God, nobody. Amen. ¿Cuántos han escuchado más de cien mensajes desde que se salvaron? Okay. Over 200. De, más de 200 mensajes. Over 500. Más de 500. Over 1000. Más de 1000. You should be Jesus by now. <laughs> Debería ser Jesús para ahora. Uh, but I, I want to tell you something. Quiero decirte algo. That I, I've learned, man, I've learned in my experience. Que he aprendido en mi experiencia. Because as, as a young pastor, como un pastor joven and we got so much zeal when we're, when we're up here something happens to us tenemos mucho celo cuando estamos aquí arriba algo nos pasa a nosotros I'm not really like the way I preach no, no solo soy no soy así como la predico ask my wife I'm shy pregúntele a mi esposa soy penoso Nah, that's a lie. Forgive me. Lord. Amen. Amen. Let's go back Señor. to the power and the presence of God. Amen. <laughs> Something happens to us. Algo pasa a nosotros. Sometimes, man, you know, I'm going to say, sometimes when we're preparing a message, muchas veces cuando estamos preparando un mensaje, we see your face. Miramos oh, tu cara. Yeah. 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 That's for you. Esto es para ti. And then when I'm preaching, y voy a predicarlo, we look at you like well, we, we're ready to throw a big dart. Estamos viendo listos para tirarte un dardo. We look at some of you. Amen. Estamos mirando a algunos de ustedes. And I have learned, you know, I have learned. Y he aprendido. Hard preaching makes people harder. Que predicaciones fuertes hacen a la gente más dura. I've come to the, to, it's like this. Es como esto. It's like throwing seed on something. Es como tirar semillas a algo. If I got some seed right now, si tuviera semillas ahora, and I threw it, y las tiro, it would bounce off. It would just bounce off. Se van a rebotar y solo van a quedar because ahí. What happens to people during the word of God? Lo que pasa a la gente durante la palabra de Dios. Because when it starts, in, it starts talking about your life and your weaknesses. Porque cuando empezamos a hablar de tu vida y de tus debilidades. I mean, no, this is not a butter knife. It's a, it's two-edged sword. No es una navaja de cortar na how, how mantequilla. How es how fuerte. The, the word of God gets into your business. Eh, la palabra de Dios entra well, a tus negocios, a tus lugares más oscuros. Somebody say amen. Alguien diga amen. And you sit there go what? Oh man! Dude, oh, go stop! Me está stop! You look at your wife. Did you tell him anything? Hey, esposa, ¿tú le algo I a had pastor? a lady come to me one day and say, "Tuve una mujer viniendo a mí me dijo, Pastor, I'm offended that you spoke about my life." Y dijo, Pastor, estoy ofendida de que usted habló de mi vida. I said, Sister. Y le dije, Hermana. I study for eight hours. Estudié por ocho horas. This is hard work. Este es un trabajo duro. Believe me, I didn't study for you. No, solo lo hice por ti. You're not worth it. Amen. <laughs> no vales la pena. That amen. was the power of God. Ese amen. Era el poder de That's Dios. the word amen. of God. I am under the persuasion. Soy I am under the per persuasion. Estoy bajo la pres persuadido. That when the power and the presence of God is real. Que de cuando el poder y la presencia de Dios es real, a culture, a hay una cultura de oración. It brings the church trae a la iglesia. From, to, it transitions the church transiciona a la iglesia from hearing God's word de escuchar la palabra de Dios a armonizar con that la palabra de Dios. Poured, hay algo que está poniendo en ti. The power of God begins to touch somebody's life. El poder de Dios empieza a tocar la vida de alguien. Because of the presence of God. Por la presencia de Dios. Somebody say amen. Alguien diga amen. It's the presence of God in God's word that takes es, the binders off our eyes. Es la presencia de Dios en la palabra que nos quita la venda de nuestros ojos. Those things that cover our ears. Las cosas que cubren nuestros oídos. To keep God's word from penetrating our hearts. Que mantienen que que no dejan que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. That when the power and the the presence of God is real. Y cuando la palabra, la presencia de Dios y el poder es real. culture in our ministry. Y hay una cultura en nuestro ministerio. Then it takes the people in the church. Que toma que gente en la iglesia. It takes them from just getting inspired by the word of God. Que los lleva de solo ser inspirados por la palabra. To have a conviction of the word of God. A tener una convicción por Listen, la palabra. 
word is not just a, a 30 minute sermon. La palabra de Dios no solo es un sermón de 30 minutos. But God's word is the conviction inside of our lives. La palabra de Dios es convicción en nuestras vidas. Principles and convictions inside of our lives. Principios que nos convictan en nuestras vidas. Can I hear somebody say amen? Alguien puede decir amen. It's a conviction of God's word. Es una convicción de la palabra de Dios. There's a culture of prayer. Cuando hay una cultura de oración. It takes the church from just hearing God's word. Toma la iglesia de solo escuchar la palabra. To harmony with God's word. De armonizar con la palabra de Dios. No matter what is being preached. No importa lo que se esté predicando. There are going to be times when, man, the word of God offends your life. Va a haber tiempos donde la palabra de Dios va a ofender tu vida. But it's so God can build something inside of your life. Pero si Dios puede edificar algo en tu vida. A conviction. Una convicción. A conviction. Una convicción. Even giving, speaking about giving. Aún hablando de dar. Can I hear somebody say amen? Que alguien puede decir amen. Who loves to hear messages about giving? Quien ama a oír mensajes de dar. Oh my God, oh. amen. <laughs> Let me say it again. Who loves to hear Lo messages about giving? Quien ama oír mensajes de dar, de ser dadivoso. Who would have thought? ¿Quién iba a pensar? You would have never thought you'd be a giver, huh? giving your money and laughing about it. Amen. Yeah. <laughs> ¿Qué ibas a dar tu dinero y traerte de él? Somebody say amen. ¿Cuántos se pueden decir amen? Have you ever noticed when the pastor speaks about giving? It's 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 it's, it's a it's a it's a there's a heavy atmosphere here. Has notado cuando el pastor habla de dar dinero hay una una atmósfera pesada. Maybe not here because you know you guys got it together over here. Hey, tal vez aquí no porque ustedes sí lo saben hacer. But in my church, pero en mi iglesia, I have people throwing it back at me. Hey, he tenido gente que me ha tirado detrás. I throw the word at them. Les tiro la palabra. And they throw it back to me. Y me la regresan. Nah, 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 nah. Nah. You can get quiet when you talk about giving. Pues todo se calla cuando hablas de dinero. But when you start. Cuando empiezas, you start tithing, empiezas a dar. You tithe because it's a principle of God's word. Tú a diez más porque es un principio de la palabra de Dios. And you're obedient. Y eres obediente. Don't clap. Wait, don't clap. Don't no, clap. No, 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 no. No aplaudas. No aplaudas. You, you, the pastor says, give your ten percent because it's in God's word. Y el pastor dice, da el diez por ciento porque le dice la palabra de Dios. Okay. Okay. Here. Ahí está. Huh? Just obedient. Eres obedient. But listen. Pero you, escucha. You begin to tithe because you're obedient. Empiezas a diezmar por obediencia. But you don't stay a tither because of obedience. Pero tú no te quedas como un diezmador por obediencia. Because in your obedience. Porque en tu obediencia. Huh, one day. Un día. God begins to show you the blessing. Dios te empieza a enseñar wow. la bendición. Wow. Wow. You got a you got a you got a job that you shouldn't have gotten. Tienes un trabajo que ni siquiera You can just say man when we're talking about you. You got a job that you shouldn't have gotten. Tienes un trabajo que no deberías de tener. Estamos hablando de ti. You got a raise when you shouldn't have got. Agarraste un aumento cuando no lo tendrías que agarrar. You got a proof for credit when you didn't have no credit. Te aprobaron te aprobaron el crédito cuando no tenías crédito. Alguien diga amén. And you walked out of that place. Cuando te caminaste ese lugar. It works. Trabajó. It works. Trabajó. It works. Trabajó. It works. Trabajó. No, 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 clap, no, 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 no,
de la palabra de Dios. God's word touches every aspect of our life. La palabra de Dios toca cualquier aspecto de nuestra vida. God's word touches our morals. Dios, la palabra de Dios toca nuestros Can morales. Can I hear somebody say, "Amen"? Alguien puede decir, "Amen"? This young generation. En esta generación joven. They're facing all kinds of things. Están enfrentando todas cosas. This young generation is facing all kinds of things. Esta generación joven está enfrentando todas las cosas. I don't know what this world is going to be like in five years. No sé lo que este mundo va a ser en cinco años. This generation is facing things we never faced before. Esta generación está enfrentando cosas que nosotros nunca enfrentamos antes. El media. And the morals. Las redes sociales, los morales. I'm going to tell you something, young people. Déjame decirte algo, joven. Is the gang in the house? Está el gang. Is the gang in the house? Está el gang en la casa. I'm going to tell you this. Quiero decirte esto. Your talent is not going to keep you. Tu talento no te va a mantener. Tu talento no te va a mantener. La convicción es la que te va a mantener. Inspiration is not going to keep you. Es la convicción que te va a mantener. What is going to keep you is the conviction of God's word. La convicción de la palabra de Dios en tu vida. I tell my son. Es lo que digo a mi hijo. My son's 20 years old. Es, tiene 20 años. This son reminds me of so much of Jordan. Hasta They're friends. Son amigos de, de Josiah, son amigos. And my son's so talented. Es tan talentoso. I'm a musician, man. Yo I'm, soy músico. I'm a musician. I did all the music at the mother church for two years. Yo hice toda la música en la madre iglesia por dos años. I did all Pastor Sonny's music. Yo le hice toda la música a Pastor Sonny. And uh, I know music. Yo sé de música. And my son is so talented. Y mi hijo es tan talentoso. He, he's really gifted. We can tell, very gifted. Y también es muy está dotado, está muy dotado. But I get my son. Y le digo a mi hijo. Because you know, uh, you know, uh, at that age, not, 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 not he's, he's, he's a saint right there. Él no, no él, no él, él está salvo. But my son, you know, at that age, 20, 18, 20, they know everything, right? Pero tú sabes a esa edad ellos piensan tener todo. Saben todo, ya lo sé, ya lo sé. Do you speak any other language? But I know. Tú estás hablando en otra lengua, pero lo sé. No sé. Sometimes I'm just looking at him and I'm just. Nada más lo miro y le digo. I say, son, your talents. But you know, they got reminds me. That's the way I was when I was. Mira, me recuerda así. Yo era cuando era joven. That's exactly. God says that's you. Así era como yo era. No way. No. I was holy. Yo era santo. I said, no, you weren't. No, tú no eras santo. But I just I look at him and I say, I tell him, look. Le miro y le digo, hey, hey, hasta aquí te llegó tu talento. Tu talento no te va a mantener. Es la convicción de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que va a venir a tu corazón y nada más va a venir a encontrarte. La palabra de Dios es la lumbre de mi camino. Es la palabra. Es la palabra de Dios. Y a veces le digo a Dios, ¿cómo voy a alcanzar esta generación? How are you going to reach this generation? ¿Cómo vas a alcanzar esta generación? Porque mira que cuando más duro predicas, the harder they get. Lo más duro se ponen. But when God's word and presence, God's Presence and power Pero cuando la palabra de Dios y la presencia empodera softens the heart, empieza a hacer suave el corazón, kills the ground. Empieza a remover la tierra. So when the seed of God's word is cuando la semilla de la palabra de Dios está sembrándose, empieza a ser plantada en tu vida. Generation that has conviction in their lives. Una generación con convicciones en sus vidas. Alguien puede decir amén. I'm going to close with this. Voy a cerrar con esto. The third thing. Go ahead, come to the piano. But the third thing. La tercera cosa is when the culture of a church is the power of God. Cuando la cultura de la iglesia es el poder de Dios, it takes a church from receiving the vision. It lleva a la iglesia de recibir la visión to responding to the vision. A responder a la visión. From receiving the vision. De recibir la visión to responding to the vision. A responder la visión. All the power of God. Todo el poder de Dios. It takes a church from the superficial. Toma a la iglesia de lo superficial to the supernatural. a lo sobrenatural From hearing God's word de escuchar la palabra de Dios to harmony with God's word. armonizar con la palabra de Dios From receiving the vision de recibir la visión to responding to the vision. a responder a la visión We are in a day to day so, diario, día a día for our vision de nuestra visión needs people to respond. necesita gente responder to lay their lives down. Que den su vida. 
respond to the vision. Que respondan a la visión. That atmosphere. Esa atmósfera. When the culture of God's power. Cuando la cultura del poder de Dios. His presence is real. Y su presencia es tan real. It takes God just to speak to lives. Toma que Dios hable a vidas. People are willing to lay their life down. Y gente empieza a dar su vida. To respond to this vision. Responder esta Not visión. Not just receive it. No solo recibirla. But to respond to pero responder esta visión es por eso que el poder de Dios es tan importante en nuestro ministerio porque sin el poder de Dios venimos a ser una iglesia ordinaria no somos una iglesia ordinaria somos alcance de victoria tenemos una misión tenemos una mentalidad de misión la presencia de Dios empodera en la cultura de la iglesia la gente responde a la visión que Dios nos ha dado. Qué gran visión Dios nos ha dado. ¿Cuántos están agradecidos por esa visión? The miracle, listen. Un milagro, escucha. The miracle that's here. Hay un milagro que está aquí. Of sensing the, the same spirit of victory outreach. Yo siento el mismo espíritu de alcance de victoria. That's in the mother church. Que está en la iglesia madre. That's a miracle. Ese es un milagro. Because this is across the country. Porque esto está al cruzar este país. I I live in a city. Yo vivo en una ciudad. Where it's not easy to to implement the vision of Victory Outreach. Donde like, no es fácil implementar la visión de Cancha Victoria. Like it is in California. Como en California. In California, there's a church around the block. En, la, en California hay iglesias al, alrededor de los bloques Every city. en cada ciudad If I was in California, si yo estuviera en California I'd take my church to the mother church. yo llevaría a mi iglesia a la madre iglesia Every other week. cada 15 días That's vision right there. esa es la visión ahí But one day, pero un día a young couple answered the call of God. unos jóvenes al, respondieron al llamado de Dios They came to the city of Brooklyn. y ye, ye, vinieron a la ciudad de Brooklyn They laid the flag down of Jesus Christ y pusieron la, la bandera de Jesús and a victory outreach. y la bandera de alcance de victoria 18, years. 18 años 18 years. 18 años They never gave up. y nunca se rindieron never gave up. nunca se rindieron Just beginning. Y solo estamos comenzando. We're just beginning. Solo estamos comenzando. I've talked to your pastor. Yo hablo con tu pastor. I hear his words. Y escucho sus palabras. And I know that God is just stirring his heart. Y yo sé que Dios está conmoviendo su corazón. To see people respond to this great vision. De ver cómo gente responde a esta gran visión. It's the culture. Es la cultura. It's the culture. Es la cultura. That transitions our vision que transiciona nuestra visión que mueve nuestra visión the norm, the standard, la norma, el estándar que predice el comportamiento de la iglesia cuando hay una cultura del poder y la presencia de Dios no lo podemos hacer con nuestras fuerzas humanas tiene que ser Dios tal vez puedes estar batallando aquí. tal vez estás batallando escuchando la palabra de Dios batallando en responder a la visión áreas en tu vida que necesitan el poder de Dios Power of God that's going to change our circumstances. El poder de Dios va a cambiar nuestras circunstancias. It is worshippers. Hay adoradores. It is those like the athletes that are disciplining their lives. Hay atletas que disciplinan sus vidas, que están comprometidos. In those areas of our life en esas áreas de nuestras vidas so we can see God do great things. para que podamos ver a Dios Somebody hacer say, cosas man. grandes ¿cuántos Come pueden on, decir amén? vamos a ponernos de pie Lift your hands. levanta tus manos oh, lift your hands. levanta tus manos Magnify your Come on, begin to worship the Lord. Empiece a adorar a Dios. We need your power, God. Necesitamos tu poder, oh Dios. We need your power, God. Necesitamos tu poder, oh Dios. We need your power, God. Necesitamos tu poder. Come on, lift your hands to the Lord. Levanta tus manos a Dios.
Praise the Lord. You know that, that uh, just for a second, just the piano. You know that uh, I have one of my, uh, one of my ministers. Tengo uno de mis ministros. I have a team that, uh, that helps me build our church. Y tengo un equipo que me ayuda a edificar la iglesia. They're all young, young men that have been raised to the gang and have got saved in the church. Es una generación que Dios levantó en, en el gang y se salvaron en la iglesia. One of, one of them is, uh, his name is Pastor Rich. Y uno de, de ellos es Pastor Rich. He's 34 years old. Tiene 34 años. Got saved when he was 17, 16, 17. Dios lo salvó cuando tenía 16 o 17. A little gang member. Un, un miembro de pandilla. God just transformed his life. Y Dios transformó su vida. As time progressed, el tiempo pasó. He became one of our pastors. Y él se convirtió en uno de nuestros pastores. But he's sick. Pero está enfermo. He's so sick as a young man. Pero como un joven está he's enfermo. He's so sick as a Está enfermo. Man. His kidneys were failing him. Su, su riñones le estaban fallando. And I would see him, man. You know, I mean, he does so much in our church. He leads so many ministries. Y lo miré en la iglesia y él dirigió muchos ministerios. So vital to our ministry. Estaba bien entregado a nuestro ministerio. He's a discipler. Era un discipulador. He disciples all the, the young couples. Y él discipulaba todas las parejas jóvenes. But his he didn't, he didn't He was sick in his body. Pero su cuerpo estaba enfermo. And right at the women's conference. Y ahí en la conferencia de mujeres. His kidneys finally failed him. Y su su condición le falló. His wife was at the conference. Su esposa estaba en la conferencia. They had to call her. Le tuvieron que llamar. If they, had, if they, they would, if he would went on one more day. Él ganó un día más. He would have died. Si hubiera, he would have died. Si hubiera muerto. Now he's under dialysis, where he's constantly. Y ahora está bajo diálisis donde constantemente lo están chequeando. He's so missed. Y, y está tan uh, esperado. Because he's such a big part of our ministry. Porque es una parte fuerte de nuestro ministerio. He needs a new kidney. Y necesita un nuevo riñón. New kidney. Un nuevo riñón. My wife and I were talking the other day. Y mi esposa y yo estábamos hablando el otro día. Leadership talking the other day. Al liderazgo hablando. We need the power of God. Necesitamos el poder de Dios ahora. We need the power of God. Necesitamos el poder de Dios ahora. We need the power of God like never before. Necesitamos el poder de Dios como nunca antes. This is why it's not just to heal a man. No solo es para sanar un hombre. But to heal a servant. Pero para sanar un siervo. But there's so much left for him to do. Porque hay mucho para él que tiene que hacer. Even though we're part of this great vision. Aunque somos parte de esta gran visión. Even though we have a great mission, aunque tenemos una gran misión, we need God's power. Necesitamos el poder de Dios. We need God's power. Necesitamos el poder de Dios in our lives, en nuestras vidas, in our families, en nuestras familias, to be healed, que sean sanas. It's the power of God. Es el poder de Dios. The power of the. You believe in the power of God. Es el poder de Dios. You believe in the power of God. Es el poder de Dios. I want you to sing this before you come to the altar. Conmigo.